नमस्कार मी केबी मराठीच्या महाराष्ट्र सुपर फास्ट मध्ये मी पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा राज्यातील महसूल आणि कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेला ई पीक पाहणी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राजस्थान सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे महाराष्ट्राच्या महसूल विभागानं एक ऑगस्ट रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या शुभस्ते ई पीक पाहणी हा अभिनव उपक्रम महाराष्ट्रामध्ये सुरू केला शेतकऱ्यांकडून खूप चांगला प्रतिसाद त्याला मिळाला आहे आज पूर्णत्वानं नसलं तरी दोन वर्षामध्ये पूर्णत्वानं यशस्वी प्रकल्प हा होणार आहे या प्रकल्पाबद्दल सांगत असताना मी सांगितलं की महाराष्ट्रातल्या पीक पाहणीची नोंदी या महसूल विभागाकरता महत्त्वाच्या आहेत तर त्यापेक्षा संपूर्ण शेतीच्या नियोजनाकरता आर्थिक नियोजनाकरता महत्त्वाच्या पुढच्या काळामध्ये ठरणार आहे आणि हा प्रकल्प एक दिवस देशसुद्धा स्वीकारणार आहे मला आज सांगत असताना अत्यंत आनंद होतो की राजस्थान सरकारनं हा प्रकल्प स्वीकारलेला आहे त्यांनी ई गिरदावरी या नावानं हा प्रकल्प आता त्यांनी सुरू करता येते आणि त्यांनी सुद्धा खूप कौतुक महाराष्ट्राच्या या उपक्रमाचं केलेलं आहे मला नक्की खात्री आहे का ज्यावेळेस देश संपूर्णपणे हा प्रकल्प स्वीकारील त्यावेळेस देशातल्या पिकांची विविध पिकांची आकडेवारी ही आपल्याला उपलब्ध होणार आहे पिकांची स्थिती उपलब्ध होणार आहे उत्पादकता निश्चितपणे किती होऊ शकते याचा अंदाज सुद्धा येणार आहे आणि आर्थिक नियोजनाकरता शेतीच्या नियोजनाकरता किंवा देशाच्या नियोजनाकरता या सगळ्याचा खूप उपयोग हा होणार आहे आता सुरुवात राजस्थाननं केली लवकरच अनेक देश या प्रकल्पाचा स्वीकार करतील याची खात्री आहे मला अभिनंदन करायचं आहे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं की त्यांनी या प्रकल्पाला जी चांगला प्रतिसाद दिला आता एक दिवस हा प्रकल्प देशामध्ये जातो आहे आणि कदाचित जगामध्ये त्याचं कौतुक होऊ शकेल सांगली जिल्ह्याच्या वाळवा तालुक्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अमेझॉन इंडियाच्या सहकार्याने जयंत दारिद्र्य निर्मूलन अभियानाअंतर्गत मंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते दोनशे विद्यार्थ्यांना टॅबचे वाटप करण्यात आले आहे अमेझॉन कंपनीशी चर्चा करून त्यांच्याकडून काही मदत दारिद्रेषेखालील कुटुंबांना व्हावी विशेषत शिक्षणात अभी चर्चा जाती आज अड़चे टैब या वावी तालुका मिरज तालुक्याल का ही गाँव यथी दारिद्रशे खाली जमच एक जयंत दारिद्र्य निर्मूलन अभियान है ततले जे आम से दारिद्रशे खाली कुटुंब है का ही कुटुंबान आज ही वाटप कर त्यामुळं या दारिद्र्य खाली असणाऱ्या कुटुंबांना टॅब घेणं शक्य होत नाही ते टॅबलेट घेऊन शिक्षण करण्यासाठी त्यांना मदत झाली आणि अलीकडे करोनाच्या काळात मागच्या दोन वर्षात फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे ऑनलाईन शिक्षणाचीच गरज व्हायला लागलेली आहे आणि म्हणून ही अतिशय योग्य वेळी योग्य मदत आली असं मला वाटतं सध्या हंगामी सफाई कर्मचारी यांचे खासगी कंपनी तर्फे कंत्राटीकरण करण्याचे बँक प्रशासनाने अवलंबले आहे हंगामी सफाई कर्मचारी यांच्यावर हा अन्याय प्रशासन करत आहे त्यामुळे हा अन्याय थांबवावा अन्यथा सव्वीस जानेवारी रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे येथे आत्मदहन करण्यात येईल असा इशारा संघर्ष समिती सचिव संजय नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या हेड ब्रँडला धडक देऊन आम्ही आमचा आत्मदहनचा इशारा पूर्ण करण्यासाठी तयारी राहून तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अर्थमंत्री केंद्रातले पंतप्रधान साहेब मोदी साहेब आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब गृहमंत्र्यांनी आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याच्यामध्ये लक्ष घालून आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या मॅनेजमेंटने याच्यामध्ये जातीनिशे लक्ष टाकून लोकांना न्याय द्यावा अन्यथा या कर्मचाऱ्यावर होणार अन्याय या जगामध्ये असं कुणी नाही की कुणी कुणाला जा विचारणार नाही असं कुणी होणार नाही कधी होणार नाही कोणना कुठे या जगामध्ये आहे म्हणून हे विश्व चालत आहे असं मला म्हणायचं आहे आणि त्या निमित्ताने या लोकांना न्याय देण्यासाठी मी या ठिकाणी हे माझा आवाज स्वीकारलेला आहे 
नांदेड मध्ये राष्ट्रीय तृतीय पंथीय पोर्टल वर ऑनलाईन रित्या प्राप्त झालेल्या चौतीस अर्जापैकी सात तृतीय पंथीयांना जिल्हा प्रशासन व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग आणि कमल फाउंडेशन यांच्या प्रयत्नातून दिनांक आठ जानेवारी दोन रोजी जिल्हा नियोजन विभाग नांदेड येथे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या हस्ते ओळखपत्र देण्यात आले मी गौरी किन्नर नांदेडहून दोन हजार बावीस नवीन वर्ष खरंच आमच्यासाठी एक नवीन सकाळ घेऊन आलं आणि आम्हाला आम्ही असले किन्नर आहेत म्हणून एक कार्ड दिलं पालकमंत्री साहेबांना नांदेडचे मायबाप असणारे अशोकराव चव्हाण साहेबजी त्यांना आम्हाला एक असले किन्नर आहेत म्हणून कार्ड दिलं मला आणि माझ्या समाजाला आमच्यासाठी दोन हजार बावीस खूप छान आलं आणि आम्हाला खूप आनंद झाला खूप खुशी झाली जसंच आमच्या सामाजिक न्याय विभागवाल्यांना बी आमची खूप मदत केली नांदेडच्या कलेक्टर साहेबांना पण खूप मदत केली आमच्या अमरदीप गोदनेनं बी मदत केली नांदेडमध्ये आम्हाला स्वतःचं शमशानभूमी पण दिली आणि आता साहेबांना अनुशन दिलं आहे की आम्ही त्यांना आश्रम बी बांधून देऊ किन्नर भवन म्हणून आमच्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि भगवती जसं आमचं खुशी झाली आनंद झाली सगळं माझ्या नांदेडचा बी आनंद व्हा सगळ्यांचे लेकर बाळ भगवती सगळ्या चांगलं करावं कल्याण व्हा हीच मागणी आहे देवी चरणी नाशिकचा देवळाली कॅम्प भाग हा लष्कर परिसर म्हणून ओळखला असून परिसरात असलेला हा संपूर्ण लष्कराचा भाग एक प्रतिबंधित आणि संवेदनशील भाग आहे या ठिकाणी भारतीय सैन्याकडे असलेल्या विविध आधुनिक आणि युद्धासाठी वापरण्यात येत असलेल्या तोफांसह इतर शस्त्रांचं प्रशिक्षण दिलं जातं मात्र अशा संवेदनशील परिसरात गेल्या पंधरा दिवसात तीन तोत्या लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे यामध्ये दिनांक पाच जानेवारी रोजी आर्मीच्या प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये एक इसम टू व्हीलरवरून तिथून जात असताना इंटेलिजन्स जे अधिकारी आहेत आर्मीचे त्यांनी त्याला थांबवलं त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याच्याकडे एक बनावट आर्मीचं आय कार्ड आणि एक कवर मिळालं आणि ते त्यांनी कुठून प्राप्त केलं याबाबत त्यांनी विचारपूस केली असता तर त्यांनी एक आफ्ताब शेख उर्फ मेजर खान याने त्यांना दि बनवून दिलेलं आहे असं त्यांनी सांगितले त्या तो आफ्ताब शेखला देखील या आर्मीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता दोघंही ओढवाडूची उत्तरं देत होते त्यामुळं आर्मीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावरचा संशय बळावला व त्या दोघांना घेऊन हे अधिकारी आमच्या पोलीस स्टेशनला आले आमच्या पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर आमचे सिनियर पी आय तसेच आम्ही स्वतः आमचे डी सी पी सर या सर्वांनी मान्य सी पी सर यांच्या गायडन्सखाली त्या दोघांची चांगली चौकशी केली आणि आम्हाला चौकशी आणि ते असे दिसून आले की दोघं पण चुकीचे उत्तर देत आहेत आणि माहिती लपवत आहेत आणि प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये यांनी प्रवेश केलेला आहे त्यामुळं आर्मीच्या इंटेलिजन्स अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून आपण तोतेगिरी करणे आणि ऑफिशियल सिक्रेसी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे दोघांनाही अरेस्ट केलेला आहे त्यांना पी सी आर कॅमी मान्य न्यायालयासमोर हजर केले असता आठ तारखेपर्यंत त्यांची कस्टडी मंजूर झालेली आहे अधिकचा तपास चालू आहे बॅकग्राऊंड असा आहे आफ्ताब शेख जो आहे तो सेक्युरिटी सर्व्हिसेस एजन्सी चालवतो असं म्हणतो आणि त्याच्याजवळ कोणतंही अधिकृत परवाना वगैरे काही नाही म्हणजे इलिगल तो चालवतो आहे आणि जो दुसरा व्यक्ती आहे त्याने त्याचं काय प्रोफेशन आहे याबद्दल त्याने आणखीन माहिती दिलेली नाही तरी कार्ड कुठून बनवले होते काय त्याबाबत काही माहिती दिली गेली नाही त्याने ते कार्ड आफ्ताबकडून बनवलेलं आहे आफ्ताबने त्याला दिलेलं आहे ते कार्ड अशा गोष्टींवर आर्मी इंटेलिजन्सचे अधिकारी असतील आपले संबंधित पोलीस स्टेशनची जी टीम असते आपलं लक्ष असतं आणि जेव्हा असे प्रकार निदर्शनास येतात तर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होते गुन्हे दाखल होतात दोन दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर मध्ये जावेद हबीबने एका हेअर कटच्या सेमिनार दरम्यान एक महिलेची हेअर कट करताना त्या महिलेच्या केसात पाणी न मारता थुंकून हेअर कट केली होती यामुळे नाभिक समाजाच्या भावना दुखावल्या असून त्यामुळे राष्ट्रीय नाभिक युवक संघटनेच्या वतीने पंढरपुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जावेद हबीब याच्या प्रतिमेस जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले दोन दिवसापूर्वी उत्तर प्रदेश येथील मुसाबीर गावामध्ये ह्या जाव्या हवीचं सेमिनार होतं त्या सेमिनारला पंचवीस हजार रुपये फी उठवली होती त्यांनी तरीसुद्धा समाजातील किंवा आतर बघ ब्युटीपार्लर चालणाऱ्या भगिनी उत्सुकतेने त्या सेमिनार बघायला व शिकायला गेल्या त्या पण ह्या नाल्या घराम करणं सेमिनारमध्ये अशी शिकवण दिली की जर कटिंग करताना तुमच्याकडे पाणी नसेल तर थुंकून तुम्ही हेअरकट करा जर हा माणूस असे जर हेअरकट शिकवत असेल तर आपल्या भगिनीचा पूर्णपणे तो अपमान आहे 
आणि ह्याच्या ह्या कृत्यामुळं आज आपल्या आमच्या सपूर्ण सकल नाभिक समाजाच्या भावना दुखवल्या गेल्यात त्यामुळं आज आम्ही ह्या नालायकाचा आम्ही इथं जाहीर निषेध करतो व मी ह्या सरकारला एकच विनंती करील की ह्या नालायकाच्या जिथे जिथे फ्रँचेसी आहेत ज्या शहरात फ्रँचेसी आहेत त्या सगळ्या फ्रँचेसी बंद कराव्यात व ह्याच्यावर कडक कारवाई करावी ह्याला शक्यतो उतार जेवढं महाराष्ट्रातलं सगळं हद्दपार करावं बीड शहरातील मुख्य रस्त्यांची सफाई करण्यासाठी नगर परिषदेचे स्वच्छ विभागाच्या ताफ्यात तीन हायड्रोलिक ब्रुमर मशीन दाखल झाले आहेत हायड्रोलिक ब्रुमरच्या वापराने शहरातील रस्ते धूळमुक्त होणार आहे या मशीनद्वारे शहरातील रस्ते साफसफाई कामास सुरुवात करण्यात आली आहे ते मशीन झाले एकच नाही तर तीन मशीन आणि पुन्हा हँड टू हँड असे पाच मशीन आणि मागवणार आहेत जेणेकरून असं हे केलं तर प्लॅस्टिकचं जे आहे द कागद वगैरे ते सगळ्या मशीननी ओढले जाते तर बीड शहरासाठी स्वच्छता पाणी पुरवठा विद्युत विभाग हे सगळ्या ह्याच्यासाठी जे काम आवश्यक आहे ते आपण पूर्ण करतो आणि आज महिला बचत गटासाठी अतिशय अत्यावश्यक असणारा हा प्रकल्प आता त्याचा उल्लेखही प्रमुख पाहुण्यांनी आपल्या ह्याच्यामध्ये केलेला आहे येवला तालुक्यातील बदापूर शिवारात गेल्या काही दिवसांपासून दर्शन देणारा बिबट्या शेवटी वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला आहे बदापूर येथील शेतात वन विभागाने बिबट्याला पकडण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पिंजरा लावला होता नंदुरबार मधील मिरची मार्केट संपूर्ण देशात प्रसिद्ध असून मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात मिरचीची आवक वाढल्यामुळे व मिरचीला पाहिजे तसा भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापारी वर्गही सुखावला आहे नंदुरबारची लाल मिरची देश विदेश में प्रख्यात है लाल मिर्च हंगामा अक्टूबरपासन अप्रैलपर्यंत रहो ये गुजरात एम पी मार्च का माल यो ताजे लाली तेजा वी एन आर जेरीला जेरीला तो बंद जाली पन जेरीला नवीन जात आ गोली वगैरह तो माल की सद्या आवक चांगली है भाव भी शतक चांगला मिलता है लेकिन अब ढगा वातावरण मु व्यापारी फार नुकसान होता है दर वर्ष दर महीनियाले अवकाळी पाऊस येत असते गेल्या डिसेंबरमध्ये दोन तारीख तीन तारीख पाऊस आला होता त्याच्यामध्ये व्यापारी आवाज आला होता खूप व्यापारी नुकसान झाला होता की वीज सर पत्तारीवर जो आम्ही मिरची सुखावतो ते वीज सर तळाप झाला होता एवढा मोठा पाऊस होता आता बी रात्री बी सकाळी सतर सकाळी बी रात्री बी पाऊस आला होता गारपीट पडली होती कुठे कुठे तो त्याच्यामध्ये हवामानमुळे थोडा व्यापारीच्यावर शेतकऱ्याचं नुकसान होतं त्यात निर्सर्ग येतो तर आपण काही करू शकतो नाही पण सध्या व्यापारी हवाल झालेला आहे जळगावमध्ये चोपडा नगरपालिकेच्या दवाखान्याच्या माध्यमातून शहरातील माध्यमिक विद्यालय व महाविद्यालयात पंधरा ते अठरा वयोगटातील मुला मुलींसाठी लसीकरण सुरू करण्यात आले असून लसीकरणाचे उपजिल्हा रुग्णालयात एकच केंद्र असल्याने त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढली होती आता पंधरा ते अठरा वयोगटासाठी जे लसीकरण सुरू आहे कोविड नाईन्टीन साठीचं ते कोवॅक्सिन देतोय आपण आणि उपजिल्हा रुग्णालय चोपडा इथं गर्दी आणि विद्यार्थ्यांची जी गैरसोय आपण बघत होतो त्याच्यामुळे काल परवाच्या मीटिंगमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की आपण शाळेंवर दिलं तर शिक्षकांचा त्याच्यातला सहभाग आणि शाळेवर देण्यासाठीचं जे सोपी पद्धत होईल आणि देताना लाभार्थींना पण जास्त त्रास होणार नाही या अनुषंगाने कालपासून आपण चोपड्या शहरामध्ये कोवॅक्सिनचं लसीकरण सुरू केलेलं आहे तर आज आपण आता या ठिकाणी प्रताप महाविद्यालय प्रताप महाविद्यालय आणि प्रताप शाळेमध्ये आहोत तर या इथं दहा ते पंद पंधरा ते अठरा वयोगटातील मुलांना आणि मुलींना लसीकरण देणं सुरू आहे तर अतिशय चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आहे आणि याने शंभर टक्के मुलांचं लसीकरण होईल अशी अपेक्षा आम्ही या ठिकाणी आता बाळगतो आहे वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची भेटू या ब्रेक नंतर सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए 
जो देता है फ्लाईवील एविएशन अकेडमी फ्लाईवील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाईवील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाईवील एविएशन अकेडमी गिव यू डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाईवील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल एडी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर उपलब्ध महारा महाग्रामीण बुजराज तारा नहार योजना माननीय अध्यक्ष श्री मिलन धरण साहब जी डिक्लेर के लिए सदर योजने मधे नक्की शेक साठ के पंचहत्तर टक्के व्याजा सवलत भेटो न आकर व्याजाबत पर अभी एकमेव स्कीम प्रथम ग्रामीण बैंक ने का स्कीम काग का उद्देश्य हा है कि आजपर्यंत शेक आर्थिक संकट में सापड़ा होता कोविड मुना नैसर्गिक आपत्ति मुना दुष्का अतिवृष्टि मुना जुने कर्ज थकबाकी कुछली बैंक कर्ज देते नहीं अशा हिंदे शतक सावकारा उमटे शिजत होता तरी कु महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक अध्यक्ष साहब ने एक नवीन स्कीम लॉन्च के लिए स्कीम मधे न आकर व्याजा मध्य साठ के पंचहत्तर टक्के सवलत भेटो शिवाय जुन कर थकित कर्ज खाते बंद कर नवीन पीक कर्ज दिया जा रहा है तैयार शतक आर्थिक स्थिति सबल होने मदद हो शरी हा अपने देशा एक आर्थिक कणा है शतक जितक डेवलप हो तशाच हित है हि संकना लक्षा घेन माननीय अध्यक्ष साहब स्कीम लॉन्च के लिए बीड शहर दोन वालों की रस्तर चांगली झुंज लगे दिवन आई ये रस्तिया लोक का वे भयभीत होते तर दोन वालों की झुंज पहाने लोक गर्दी के लिए मोकाट गुरान की प्रशासना व्यवस्था करावी अभी मगनी नागरिक कर नाशिक मध्य लहानपनापुर सामाजिक कार्या की तसे दुर्मे वनस्पति की आवड़ा यवल शामा श्री श्रीमा या महिने ने अपने अंगण जवरपास पांचे विविध प्रकार दुर्मे की बाग फुलवी है माला छंद होता पूर्वीपास होता पो जोपास वे भेटत नौता प्या दोन वर्षा करोना का माला वेपन भेटला मैं तो छंद पूर्ण के आत्ता सद्या मजा बागे साढ़े चारशे तो पांचे प्लैट है फल है फूल है भाजीपाला है औषधी पन प्लैट है क्या बता फुल मटल तो सुपारी चाड़ है हल्दी कुंकू है कॉलिस है जेनिया है ब्लड हार्ट है अजु सिल्वर ओख है ये फला मटल तो आंबा है चिक्कू है पेरू है ड्रैगन फ्रूट है अजु लिंबू है औषधी मटल तो गुड़वेल है पिवी हलद है काली हलद है आशे विविध प्रकार से मजा हेम है बागेत है ये मी विविध राज्यत जस मटल कर्नाटक मना हरियाणा मना अशा विविध राज्यत मी मगवले है आ विविध जिह्मन तो जिथ माला दसल प्लैट कि मग ती महती भेटली मैं तिथु मगवले है रोप मनु ना 
तुम्ही बिया म्हणू नका असं मी मागून ते जोपासले आहे आणि त्यासाठी लागणारे जे खत आहे मी ते घरीच बनवते जसं आपलं किचन वेस्ट निघतं किचन वेस्टपासून मी कंपोस्ट बनवते आणि अडीच ते तीन महिन्याचा कालावधी त्याला लागतो किंवा मग प्लॅन्टला बुरशी लागली कीड लागली त्यासाठी बी मी लिक्विड घरीच बनवते जसं हळद आहे आपलं हँडवॉश आहे त्यापासून ते फवारणी केली तर ते जी कीड आहे तीही निघून जाते आणि झाडंही चांगलं राहतं अजून दुसरं म्हटलं तर जे याच्यासाठी झाडांसाठी जे लिक्विड खत आहे तर ते कांद्याचे टरपल म्हणा तुम्ही तुमचे बटाट्याचे टरपल म्हणा हे जर तुम्ही दोन दिवस भिजवले आणि त्यापासून ते नंतर भिजवल्यानंतर ते दोन दिवसानंतर ते जे कांद्याच्या आणि याच्या साल आहे ते काढून टाकून ते पाणी आणि साधं पाणी मिक्स करून ते जर प्रत्येकी झाडीला शंभर शंभर ग्रॅम असं जर दिलं तर त्यामुळं फळं आणि फुलं खूप येतात आणि जी चमक आहे झाडांना ती पण येते अजून पण माझा खूप मानस आहे मी अजून पण प्लांट लावणार आहे आणि जे झाडं लावायचे आहेत ते न दिसणारे कई इत न भेटनारे अे विविध राज्यत मगवना है नागपूर जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सहाशे अठ्ठ्याण्णव नव्या कोरोना रुग्णांची भर पडली असून जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्णांची संख्या आता दोन हजारांवर पोहोचली आहे नागपुरातील पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी नव्या शहर बसच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक आणि सी बस दाखल होणार असून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे परिवहन निर्देश मनपा सभापती बंटी कुकडे यांनी दिले देशात नवीन वर्षासोबत कोरोनाचे तिसऱ्या लाटेने प्रवेश केला असून या लाटेत आता संक्रमणाचा आकडा एक लाखांच्या पण वर गेला आहे गेल्या चोवीस तासात एक लाख एक्केचाळीस हजार नऊशे त्र्याऐंशी नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले असून चाळीस हजार आठशे सोळा जण कोरोनामुक्त झाले आहेत तर दोनशे पंच्याऐंशी मृत्यूंची नोंद झाली आहे केंद्रीय कर मंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांना गेल्या पस्तीस वर्षांपासून लागलेल्या एफ आर पी पेक्षा अधिक दरावरील आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशातील साखर उद्योगाला दिलासा दिल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे मनापासून आभार मानले देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि देशाचे पहिले सहकार मंत्री श्री अमितभाई शहा यांचे मी मनापासून आभार मानतो कि त्यांनी दिलेला शब्द पाळत मागील पस्तीस वर्षापासनं साखर उद्योगावर जे इन्कम टॅक्सचं संकट होत ते पूर्णपणे दूर करत आज त्या संदर्भातलं नोटिफिकेशन हे जारी केलं आहे या संदर्भात मान्य रावसाहेब पाटील दानवे हर्षवर्धनजी पाटील राधाकृष्ण विखे पाटील मी स्वत आणि महाराष्ट्रातले अनेक साखर उद्योगातले दिग्गज नेते आम्ही माननीय अमितभाई शहा यांना भेटलो आणि त्यांना हे लक्षात आणून दिलं होतं गेले पस्तीस वर्ष शेतकऱ्याला ज्याने जास्त पैसे दिले अशा साखर कारखान्यांवर त्या ठिकाणी इन्कम टॅक्सची टांगती तलवार ही लटकलेली आहे आणि नऊ हजार कोटी रुपयाची वसुली शेतकऱ्याला अधिकचे पैसे दिल्याबद्दल कारखान्याकडनं करण्यात येते जो एक प्रकारचा अन्याय आहे आणि त्याच माननीय अमित भाई शाह आम संगित हो सरकार निर्णय करेल अतिशय तड़का फड़की हा निर्णय यठिका घेला साखर कारखानदारी मोटा फायदा हो रहा है वर्षानुवर्षा ज्यादा कई डिमांड्स है तद्द हो रहा है विशेषतः शेक अधिक पैसा देने सदर्भ निश्चितपने एक प्रकार का इन्सेंटिव साखर कारखानदारी मिलना है मनु मी माननीय पंप्रधान महोदय माननीय सहकार मंत्री महोदय आणि त्यासोबत माननीय वित्त मंत्री महोदया या सगळ्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील अभिषेक सूर्यकांत रुद्रवार या कलावंताने एका तिळाचे ब्लेडच्या पात्याने सोळा मिनिटे वीस सेकंदात चक्क शंभर तुकडे करत त्यांना क्रमांक दिले त्याच्या या अभिनव कृतीची दखल घेत इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद करण्यात आली आहे बुक रेकॉर्ड हा अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि मी एका तिळाचे शंभर तुकडे केल्याबद्दल मला हा अवॉर्ड मिळालेला आहे मला ही अशी एक संकल्पना सुटली होती की बा एका तिळाचे शंभर तुकडे होणार का आणि 
तो प्रयत्न मी करून पाहिला आणि तो मला सकल झाला आणि त्या रेकॉर्ड त्या शंभर तीराचे तुकडे केल्याबद्दल मला इंडिया बुक रेकॉर्ड हे मिळालेलं आहे आणि इंडिया बुक रेकॉर्ड मिळाल्याबद्दल मला भरपूर प्रोत्साहन भेटलं आणि त्याच्यानंतर मी एका तिळाचे बा तिळावर वेगविविध कलाकृती तयार केलेल्या आहे जसं संक्रांती ती त्याच्यानंतर आता सव्वीस जानेवारी येत आहे असा विविध प्रोग्राम येतं त्याच्यानुसार मी त्या तिळावर विविध प्रकारचे साकारण्याचा प्रयत्न करत आहो आणि विविध कलाकृती मी तयार करायलो आहो आणि तिळावरती मी जे कलाकृती केलेले आहे त्याच्या विविध अशा कलाकृती आहे पाहायला जसं ए बी सी डी आहे त्यानंतर एक दोन आहे अशा कलाकृती त्या तिळावर मी साकारलेल्या आहे भविष्यात मला गिनीज बुकमध्ये नाव नोंद करण्याची भरपूर इच्छा आहे आणि माझी परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे मी तिथं प्रयत्न तरी प्रयत्न कराव करणार आहो आणि ते माझं नाव साकार हो अशी माझी इच्छा आहे माझ्या भावाला कलेची ही लहानपणापासून आवड आहे म्हणून त्याने कलेमध्येच शिक्षण घेतले त्याने एका तिळाचे शंभर तुकडे केले ते पण माझ्यासमोर प्रत्येक जणाला वाटते की एका तिळाचे शंभर तुकडे करणं हे अशक्य आहे पण ते माझ्या भावाने करून दाखवलं त्याने त्याची पुढची वाटचाल ही गिनीज बुक साठी सुद्धा चालू आहे तो एका एका तिळाचे दोनशे ते अडीचशे तुकडे बनवण्याचा विक्रम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे त्याचा त्याचे प्रयत्न असेच यशस्वी हो आणि त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी त्याला शुभेच्छा भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांना कुटुंबासह जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली असून या प्रकरणी आशिष शेलार यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार केली आहे देशात कोरोनाने पुन्हा शिरकाव केला असून सामान्य लोकांपासून ते राज्याच्या नेत्यांपर्यंत सगळे कोरोनाच्या वेळख्यात सापडले आहेत आता केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना कोरोनाची लागण झाली असून या संख्येत आणखी एक भर पडली आहे तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्टमध्ये इतकंच उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह बघत राहा वी न्यूज नमस्कार